ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಟಮ್ ಅಥವಾ ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಧನ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇವು ತಟಸ್ಥವಾಗಿರ್ತವೆ ಯಾವುದೇ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಕ್ಷೆಗಳೇನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಡ್ ಅಂದರೆ ಋಣ ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಈ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮಾಣು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಬರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾದರಿ ನೋಡಿ ನೀಲ್ ಬೋರ್ ಅವರ ಮಾದರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ನಂತರ ಮೊದಲನೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಒಂದು ಅದರ ಚೈತನ್ಯ ಮಟ್ಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ ಮೂರನೇದನ್ನು ಎಂ ನಾಲ್ಕನೇದನ್ನು ಎನ್ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓ ಪಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟು ಎಂ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ಕೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಶೆಲ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಮಾಣುವಿನ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಪಥಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಈ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತ ಇರುವ ತ್ರೀ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಇರುವಿಕೆಯ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಕಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಉಪಕವಚ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಮತ್ತು ಎಫ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಎಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೆಸರುಗಳು ನೆನಪಿರಲಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಂಡ್ ಎಫ್ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಕವಚ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆ ಶೆಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಉಪಕವಚ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದು ಎಲ್ ಕವಚವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಉಪಕವಚ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಮೂರು ಉಪಕವಚ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನಾಲ್ಕು ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲನೇದಾ
ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಒನ್ ಎಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಒನ್ ಒನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಅಂದರೆ ಟೂ ಪಿ ಎನ್ ಟೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ಪಿ ಟೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಟೂ ಪಿ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಹೋದಾಗ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ ಎಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ಕಕ್ಷೆಗಳು ತ್ರೀ ಡಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಈ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಏನಿದೆ ಉಪಕವಚ ಇದು ತ್ರೀ ಡಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ತುಂಬಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಫೋರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ವಿವಿಧ ಕಕ್ಷಕಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನು ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಆಫ್ ಬೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಫ್ ಬೂ ಆಫ್ ಬೂ ಅಂತಂದರೆ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅದು ಆ ಜರ್ಮನ್ ವರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ಣಾಮ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ದ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಫಾಲೋಸ್ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ನ ಒನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಎಸ್ ಟೂ ಪಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ತ್ರೀ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಡಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಅದೊಂದು ವಿಧಾನ ಅದೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಒಂದನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಎರಡನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೂ ಎಸ್ ಟೂ ಪಿ ಮೂರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಫೈವ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿನೇ ನಾವು ತುಂಬ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒನ್ ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟೂ ಪಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಪಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಫೈವ್ ಪಿ ಫೈವ್ ಡಿ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಏಟ್ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಲೈನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒನ್ ಎಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟು ಟೂ ಎಸ್ ಟೂ ಪಿ ಇಂದ ತ್ರೀ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಪಿ ಇಂದ ಫೋರ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಡಿ ಇಂದ ಫೋರ್ ಪಿ ಫೈವ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಡಿ ಇಂದ ಫೈವ್ ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಫೈವ್ ಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಿ ಸೆವೆನ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಎಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಸೆವೆನ್ ಪಿ ಏಟ್ ಎಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆಫ್ ಬೂ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಎಸ್ ಬರೆದ ನ
ನೋಡಿ ಎಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಪಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಟೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಕಾಮಡೇಟೆಡ್ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ತುಂಬುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇರಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಪಿ ಎಲ್ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಮೂರು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೇ ಥರ ಇದನ್ನ ತುಂಬುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಸೊ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರು ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೊಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಟು ಪಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಟೆನ್ ಎಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಈಗ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ನೋ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಒನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹಾಕಿ ಒನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದೆ ನೋಡಿ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಒನ್ ಈಗ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಟೂಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಎರಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಟು ಎಸ್ ಹೋಗೋಣ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾನು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಗ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗೋಣ ತ್ರೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಸೊ ಇದು ಫಿಲಪ್ ಆಗೋಯ್ತು ಈಗ ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಬರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಎಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಟೂ ಟು ಎಸ್ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಬರ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೂಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಟು ಎಸ್ ಟು ಹಾಕ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನು ಅಕಾಮಡೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಈಗ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಫೈವ್ ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋಣ ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎಸ್ ಟು ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಟು ಎಸ್ ತ್ರೀ ಬರಿಬೋದಾ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗೋದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದಿದೆ ಟು ಪಿ ಇದೆ ಟು ಎಸ್ ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪಿ ಒನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಒನ್ ಎಸ್ ಟು ಟು ಎಸ್ ಟು ಟು ಪಿ ಒನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಿಡಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ತುಂಬಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಟು ಪಿ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಟು ಪಿ ಟು ಝೆಡ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 
ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ತ್ರೀ ಡಿ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇರಬೇಕು ಇದು ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಟೂ ಇದ್ದರೆ ಟೂ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಟೂ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅದು ಇದು ಟ್ಯಾಲಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೇ ಮೆಥಡಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವು ಮೆಥಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಬರೆಯೋದು ಅಥವಾ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಫೋರ್ ಎಸ್ ಬರೆಯೋದು ಈ ಥರ ಬರೀತಾ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಟೂ ಎಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟೂ ಪಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಟೂ ಪಿ ಆದಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗುವ ವಿಧಾನವೇ ಇದು ಈ ವಿಧಾನವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಹೀಗೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನನ್ನು ಬರೆಯೋದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಇದು ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದು ಸ